السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے جنتی لوگوں کو بھی ایک چیز کا پچھتاوا ہوگا اور وہ ہے وقت آئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جا رہی ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کے چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں اس کے بعد وقت کی اہمیت کے مرحل ابھی ختم نہیں ہوئے جہنم تو پچھتائیں گے وقت کو جہنمی تو پچھتائیں گے وقت کو غلط جگہ لگانے کے اوپر لیکن آپ کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی جنتی کو ایک پچھتاوا ہونے والا ہے پھر سے سنیے حدیث میں آتا ہے جنتی کو بھی جنت میں ایک چیز کا پچھتاوا ہونے والا ہے جنت میں اگر کسی چیز کا پچھتاوا ہے تو وہ چیز کتنی اہم ہو سکتی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جنت الٹیمیٹ گول ہے کہ مومن کا وہاں جانا چاہتا ہے چاہے جس بھی درجے کی مل جائے ہے نا چاہے وہ دروازے کی بازو والا ہی سب سے چھوٹا حصہ بھی مل جائے ہے نا جیسا کہ وہ الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ آخر شخص جو جنت میں جائیں گا وہ دروازے پہ آنے کی مانگ کریں گا اور کہیں گا اللہ بس وہ دروازے کو بازو تھوڑی سی جگہ دے دو پھر میرے کو وہ بھی چل جائیں گا ہے نا تو وہ بھی الٹیمیٹ سکسیز کامیابی ہوں گی وہ شخص جو جنت کے دروازے کے بازو کی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی مل جائے تو اس کے لیے وہ کامیابی ہو جائیں گی اس اس وقت تو آپ دیکھیے اندازہ لگائیے اس جنت میں جانے کے بعد بھی ایک چیز کا پچھتاوا ہے وہ کیا بچتا ہوا حدیث میں الفاظ ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے داخل ہوں گے اور جب جنت میں داخل ہونے ہونے والے لوگ جنتیوں کے مقامات دیکھیں گے درجات جنتیوں کے مقامات سمجھتے آپ درجات اور جنت کے درجے اونچے ہیں اور جہنم کے درجے نچلے ہیں تو جب جنت کے اونچے درجات کو دیکھیں گے جنتی لوگ تو جنت میں جانے والا شخص کہیں گا ہائے افسوس جو درجات ہوں گے نا اور ایک درجے سے دوسرا درجہ ایک طبقے جنتیوں کا دوسرا طبقہ زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہوں گا دنیا میں بھی ہم ایسے بولتے ہیں نا اور کیا بلڈنگ کھڑے کرتی انہوں نے اونچی تو اونچائی سے انسان کی عظمت اہمیت اثر رسوخ مال و دولت کیا سمجھ میں آتا ہے نا انسان پوری کیا بلڈنگ بنا دی انہوں نے چار مالے کی ارے دس مالے کی ارے پچاس مالے کی بلڈنگ ہے نا اور جہاں بھی آپ دوسرے ملک جاتے ہو رہے وہ کیا ملک ہے اس میں تو سو سو مالے کی بلڈنگ ہے تو کہا اونچائی اچھا ہے نا اور جتنا اونچا رہے جتنا اونچا رہے ہے نا اتنا اہم مانا جاتا ہے یہ بات ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں لفٹ نہیں بلکہ اونچا ہم نہیں رہتے ہیں لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے جتنا اونچا اتنے مہنگے فلیٹس ہوتے ہیں اور اتنی سہولتیں وہاں تک پہنچائی جاتی ہیں ٹاپ فلیٹ سب سے کاسٹلی ہوتا ہے جو چھت پر ہوتا ہے تو اونچائی کو ہم سمجھتے ہیں نا تو ہاں یہ انسانی فطرت ہے جنت بھی اونچی ہے تو ایک طبقے سے ایک فلیٹ سے دوسرا فلیٹ سمجھ لیجیے مثال طور پہ ایک فلور سے دوسرا فلور آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے صرف شہدا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شہدا کے ہنڈریڈ درجے ہیں سو درجے ہیں اور ہر درجہ ایک سے لے کر دوسرا زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے سمجھ رہے بات کتنی اہم بات بتائی جا رہی کتنی اہم بات بتائی جا رہی تو جب درجات کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس دنیا میں وہ وقت جو میں نے فلاں 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 کام میں برباد کیا تھا اگر صحیح جگہ لگاتا اللہ کے ذکر میں لگاتا تو شاید میرا ایک درجہ بلند ہو جاتا شاید ایک درجہ بلند ایک درجہ بلند مطلب زمین و آسمان کے برابر میں اونچا ہو جاتا ہے ایک اس میں تو جنتی بھی جس ایک چیز کا پچھتاوا کرنے والے وہ کیا معلوم وقت وقت کتنی اہم چیز ہے نا وقت لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے لیے تو سب سے آسان چیز ہے گوانے کے لیے وقت بہت سے لوگ تو ایسے ہمارے معاشرے میں کہ ٹائم پاس چاہیے ان کو مطلب ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے گزر نہیں رہا ہے ان سے بے چاروں سے اللہ رحم کرے تو کچھ لوگ سونے میں ٹائم پاس کرتے ہیں سونے میں اور زیادہ سونے والوں کو تو میں بار بار کہتا ہوں ان کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے دنیا کی زندگی جو ملی ہے اس میں سے ویسے بھی آٹھ گھنٹے چھ سے آٹھ گھنٹے انسان سونے میں لگاتا ہے جو کہ چوبیس گھنٹے کے اعتبار سے آٹھ گھنٹے اگر انسان سوتا ہے اور اگر ساٹھ سال جیتا ہے تو بیس سال سونے میں لگاتا ہے بچتے ہیں چالیس سال صرف اور اگر کوئی انسان اس میں بھی ایکسیس چلے جائے ہے نا رات میں نو بجے سو رہے اور صبح نو بجے اٹھ رہے تو گویا آدھی زندگی سونے میں ڈالتا ہے بارہ گھنٹے سوتا ہے نا اور اگر بارہ گھنٹے سونے کو نہیں ملا تو آج نیند نہیں ہوئی یار برابر تو دوپہر میں اور سو جاتا دو تین گھنٹے ہو تو کہا بارہ گھنٹے اور تین گھنٹے پندرہ گھنٹے سے ہوتا ہے بےچارا ہوں اب اس کے پاس کیا بچتا ہے پھر زندگی جینے کے لیے کیوں دنیا میں آیا ہو حالانکہ اگر دنیا کی حقیقت ہم جان لیں تو مرنے کے بعد خبر میں کیا ہے مانو آپ کو سونا ہی سونا ہے الٹیمیٹ سونا 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 آخرت تک سونا ہے نیکو کار ہوں گے
लेकिन अगर तकलीफ है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो गई साठ साल की जिंदगी ने असर डाल दिया गलत तो फिर तो बहुत मुश्किल है खयामत तक रोना और रोना और रोने की तकलीफ में जो थर्ड डिग्री और थर्टी एट डिग्री पनिशमेंट और थ्री हंड्रेड एंड थ्री नॉ डिग्री और थ्री थाउजेंड थ्री डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा बहुत ख़तरनाक है सोना ही तो सोना तो है ही ना मतलब मसला सोने में कहाँ नहीं है जन्नत में जाके भी आराम ही करना है कुछ भी काम नहीं है, है ना तो फिर ये थोड़ी सी जिंदगी को हम समझ क्यों नहीं पा रहे इस वक्त की अहमियत क्यों नहीं समझ पा रहे और एक बात याद रखें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज